Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Olivier Marlex. Monsieur le Haut Commissaire, les Français l'ignorent, mais une partie de la réforme des retraites a déjà été votée. Elle a été votée dans la loi Pacte et depuis un peu plus d'un mois, votre gouvernement a en effet autorisé le géant des fonds de pension américains, BlackRock, qui pèse plus de 6 000 milliards d'euros, à collecter directement la retraite privée des Français. Si votre réforme va à son terme, les affaires de BlackRock prendront donc un formidable essor en France, puisque plafonnant le système universel à trois fois le plafond de la sécurité sociale, les 300 000 plus hauts revenus de notre pays, aujourd'hui pris en charge dans la solidarité nationale par les caisses complémentaires, n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers un système d'assurance privée. Plus grave, en perdant ses plus hauts cotisants, notre système universel perdra chaque année environ 3 milliards d'euros de cotisations. Vous cherchez donc à reprendre légitimement 6 milliards d'euros aux régimes spéciaux, mais en même temps, vous offrez 3 milliards d'euros au fonds de pension. Naturellement, pendant plusieurs dizaines d'années, votre système universel devra continuer à verser des retraites à ses anciens hauts revenus, alors même qu'ils ne cotiseront plus. Avec vous, les plus modestes paieront donc pour les plus riches. Pouvez-vous, monsieur le Haut-Commissaire, nous préciser votre conception de l'universalité La parole est à monsieur le Haut-Commissaire aux retraites, monsieur Jean-Paul Delevoye. Monsieur le député, monsieur Olivier Marlex. En réalité, lorsque nous avons eu un débat sur le soutien que les citoyens expriment pour un régime universel avec les mêmes règles, nous avons tenté de répondre à une question avec 42 régimes actuels à cotisation identique, retraite différente. La seconde, nous nous sommes interrogés pour savoir à quel niveau devons-nous porter le régime universel pour optimiser la solidarité. Et des universitaires très différents comme M. Bojou ou comme M. Piketty nous ont invités à porter ce plafond à 3, où c'était l'optimisation maximale, parce que si nous le portions plus haut, cette solidarité allait vers les revenus les plus élevés. Et pour compenser cela, nous avons souhaité maintenir une cotisation déplafonnée pour qu'au-delà de 120 000 euros, les gens plus aisés, qui sont d'ailleurs 110 000 salariés plus des professions libérales, puissent contribuer à financer une solidarité qui permet d'augmenter le minimum contributif et qui permet de répondre à plus de solidarité pour les personnes les plus fragiles. Merci, monsieur le commissaire. Monsieur le député. Monsieur le commissaire, vous n'avez pas expliqué pourquoi vous renonciez à 3 milliards d'euros alors que vous prétendez que le dispositif a aujourd'hui besoin d'argent et vous prétendez surestimer les régimes spéciaux. En réalité, vous en créez un nouveau, ce que j'appellerai le régime spécial BlackRock. Ce n'est pas l'intérêt de notre pays, ce n'est pas l'intérêt des Français. Merci, monsieur le député, monsieur le commissaire. Monsieur Merlex, je suis ravi de voir à quel point la gymnastique politique fait quelquefois que les discours évoluent en fonction des circonstances. Je suis ravi de vous indiquer qu'en réalité, nous allons porter le plafond du système de répartition en France au niveau le plus élevé des pays développés de l'OCDE, ce qui réduit d'autant plus la marge pour la capitalisation.